你不去洗澡啊？坐在这儿干嘛呀？走啦！走啦！想我了吗？想我了没有？想了。想哪儿？你想我？嗯，那我帮你洗澡，我帮你按摩。我说了，我累了。Just leave me alone, OK？ 李远，你等等。你到底想让我干什么？你想让我为你干什么？我什么都不要你做。你可以走了。你干嘛去啊？有 girlfriend？ Yes。我不让你接。关机了，可以吗您好，您所拨打的电话已关机。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry
。喂。喂，小可，凑合给我电话了吧？我这是喝大了，所以就没接你电话。你在哪儿？呃，在家呀。你在哪儿？在家呀，怎么了？没事，你睡吧。今儿还这么早？啊，我早上起来嗓子特干，喝不少酒，去便利店买点水，这还没开呢，两手空空回来了。来了正好。今天带你去个地方 ，surprise。怎么了？啊 ？surprise，surprise。喂，什么事儿？喂，超哥，您在哪儿呢？你说吧，你什么事儿？那个上海的曹总来北京了，今天晚上有一酒会，请柬在我这儿呢，我怎么给您啊？跟他说没时间，给我推了吧。哎，那那那个，我这还有份文件需要您签字，要不我给您送过去？不是跟你说了吗？没时间，改天吧。哎，小伙子，哎，又来了。哎，大爷，<笑>哎，今儿怎么就你一个人啊？你朋友呢？他有事儿。啊，想不想割草啊？今天啊，我有点事儿，你给帮个忙。行，一定要注意安全。好，好，谢谢啊。<笑>高中的时候是，现在是，将来也是。小可，我记得你跟我说过，你会嫁给我，是吗？小可，这什么意思？
话还没想好。想拒绝我了？小可，我没那么多时间等你。小可，我说了，我没那么多时间等你。请。要说你的难过，还是能牵动着我？而我只能沉默，埋在角落，假装一。喂，我是朝哥的朋友，小李。朝哥病了，不知道您能不能过来看看他。我知道了。哎，行，我等一下把地址发给你。路边停一下吧，我有朋友住院了，我要去看一下。我跟你一块儿去吧。随便。帮你的吗？麻烦你把这个交给林木。哎，行，谢谢啊，不客气。哦，刚才有一男一女来看你，这是他们给你送的水果。一男一女，说什么了？没说什么。谢谢。嗯，有事你叫我。一男一女，谁呀？
他，听懂了吗？我说你喜欢他。我们真的只是朋友，小可。我跟你分开两年，我不想臆测太多，我不想把你想得太坏，但我需要跟你坦诚，否则我们六年的感情 ，bullshit， it's nothing， you got it。那请你坦诚的告诉我，你昨天晚上去哪儿了？为什么不接电话？你去了哪儿？你不能接电话呀！你去哪儿住了？你不能告诉我说要你住家了。重要吗？重要。重要的话，我现在就告诉你。以后只要你打电话，我第一时间回复你。我在外面住，我第一时间告诉你我在什么地方住的，可以吗？没有坦诚的话，那还怎么继续、啊？坦诚？我哪儿不坦诚了？你告诉我，我哪儿不坦诚了？昨天他没事吧？谁啊？没事。不想说太多。我不想伤害我们六年积累下来的感情。我们这两年是变了一些，可是我觉得那都不是问题。我可以改，我为你，我可以改。可是有些事情我忍不了，我不能接受，你明白吗？这事儿过不去了，是吧？或许我们两个都不是六年前彼此心里那个最完美的他了。从始至终，你小可都是我最爱的女人，明白吗？春风。
回陈总，我的生日 party 马上要开始了，你快到了吗？哟，我我马上就过来。嗯。喝杯香槟，佳琪，过来。陈总，陈总好，你好。陈总生日快乐，陈总生日快乐，谢谢。嗯，女人啊，真是年龄越大越不愿意过生日。是啊，谁不希望永远停在十八岁呢？那陈总的气质可不减当年啊，而且女人有一些年纪。气质和谈吐都不一样，才越来越有魅力。对对，你说的这些话呀，我都听过。谢谢陈总，谢谢陈总。可为什么在情场上，淑女总是逼迫小女孩呢？那是因为男人太没自信了。遇到成功性的女人，他们习惯性后退；要是遇到自信的男人，才懂得什么样的女人才是有价值的，对吧？<笑>来，谢谢。陈总。生日还没结束，你要干嘛去啊？陈总，真的是太谢谢了。啊，不好意思。哎，你好。女朋友在这儿。怎么了？这是要走啊？啊。蛋糕还没来，再待一会儿吧。就是。聊什么了？没聊什么。大家今天来参加我的生日会，都说过生日的时候许愿会很灵验，那希望我现在许的这个愿望可以马上实现。许好了，好漂亮的蛋糕啊！陈总，吃蛋糕。
让陈总在这个最豪华的套房里度过一个生日之夜，好不好？好。啊，这个彩箱里呢有三种彩球，红、白、蓝，但是红的只有一只啊。如果谁抽到了这只红的，就为我们的套房买单，怎么样？好。来，我先来了啊。哦，白色，什么颜色？什么颜色？会不会是你的？嗯，你猜猜。是你。嗨。<笑>恭喜这位小姐抽得红色彩球，为我们五千元的套房买单，掌声！可以刷卡吗？可以。上课吃蛋糕了，吃蛋糕，吃蛋糕，吃蛋糕。一会儿过来。付得起吗？要不要帮你？知道你有钱，几千块我还给得起，还是我来吧。给我。陈家的黄金之夜，轮不着你付钱吧？知道男朋友是干什么用的吗？就是给自己女朋友付钱的。郎才女貌，门当户对。我不但要给陈家付房费，没准我还跟他共度良宵呢。反正我跟你已经结束了，我现在对你没什么兴趣。我帮你付这个房费，就算是对咱俩游戏的一个补偿吧。躲什么呀？游戏嘛，玩不起啊。给你放哪儿了？沙发上吗？哦。放一瓶香槟。嗯，现在送上。哎。喂，不用了啊，谢谢。哎。我想喝酒。别喝了，咱明天上班呢。那你陪我聊会儿天。哎呦，我都累了一天了，咱能歇会儿吗？去聊一会儿。来。行，聊一会儿啊。海潮，哎，每天我回家的时候，房间都空荡荡的，很孤独，很想有个人能陪着我。咱能不演琼瑶戏吗？抱抱我吧，妹妹，听哥一句话，早点歇着，再见。站住！你什么意思啊？没什么意思，就是想回去睡觉了。那你跟我上来干什么？你喝多了，又拿这么多东西，放心不下，上来看看。我没有喝多。哦，那就是我多虑了，在这歇着，拜拜。邓小可为什么会泼你酒
。站住！你这份文件是怎么做的？完完全全不是我要的东西。邓小可，是不是现在已经没有心思工作了？我重做吧。重做？客户的时间你耽误得起吗？我告诉你，如果文件做不好，不要来见我。大家应该都知道今天开会的内容。下周就是本公司的季度表彰大会，每个部门都会评选出最佳员工。经过这一个季度的考察，我们研究决定最佳员工的人选——邓小可。恭喜你。跟大家讲两句话吧，说两句。这最佳员工怎么落在邓小可头上了？他才来多久？这你就不知道了吧？人家后台硬背。你是说，他和陈家的关系啊？他不光跟陈家的关系好，跟徐岩的关系。也不一般呢。好了，走了，走了。哎，走了，上班吧喂，陈总，我们来聊一下吗？陈总，您喝点什么？美式咖啡。稍等一下。想跟我谈点什么？这是公事，应该在办公室里谈。对不起，我不太懂规矩，不过我还有点私事想跟你聊聊。我不太习惯跟下属建立私人关系，而且我对别人的私生活也不感兴趣。是吗？谢谢陈总一直以来对我的照顾，这次能破格当选优秀员工，多亏了陈总。不用客气。我选你当优秀员工，是因为你配得上这个称号。谢谢。其实能被大家孤立，能被传跟徐总的不正当关系，对我来说是特别好的磨练。谢谢陈总的用心良苦。如果你想好了要辞职，就把这封信交到人事部去。不过我想劝你，还是好好的再想一想。之前那些星座都是胡说八道的。其实摩羯女跟水瓶男是绝配，真的。我还有事，你慢慢喝吧。你好，这是您点的咖啡。买单。对不起，刚才那位小姐已经买过了。介绍你来这儿工作的向总来了。怎么，你们不认识？哦，认识。呃，不认识，怎么会介绍他来你这工作呢？小花，好好干。好
。沈小姐，上车吧。你认识魏珊珊呐？嗯，我们是好朋友。这个世界真小，绕来绕去都是熟人。对呀、啊，早知道这个工作是你介绍的，我就直接去找你了。谢谢啊。小四，不用谢，这工作还行吗？挺好的，我从来没有在这样的公司里上过班。有时候做完一件事情，得到大家的认可。这种感觉就觉得自己好像可以抬头挺胸的面对整个世界，我觉得这可能就是上班的乐趣，是吗？一个那么热爱工作的人，上班的时候会玩硬币？那个，那个是特殊情况，我头一次分神就让你看到了。什么特殊情况？说来听听。我在网上聊了一个网友。他约我今天见面，在丽都饭店，然后说一直等我，等到我去为止。留硬币，决定你去还是不去？嗯。如果你真的想交男朋友，我建议你换另外一种途径。网络鱼龙混杂，欺骗性太大了，还不如去上《非诚勿扰》那个相亲节目，你看过吗？看过，珊珊不是去过吗？对。他有跟我说过，哦，他找到男朋友了吗？好像有一个男孩在追他。哦，我见过那个男孩，但我觉得配不上他。你觉得呢？你见过他没有啊？我没有见过，可听珊珊提过几句。他怎么说？他说那男孩挺好的。你觉得他配得上珊珊吗？不大合适。为什么？那个男孩连个正经工作都没有，反正我看不上。那你应该劝劝珊珊。向总，嗯，你好像很关心珊珊的私生活呀。她不就是你家的一个家庭老师吗？哼，我只是关心一下嘛。买两身衣服就可以管人家的私生活了吗？我送衣服给她，是为了谢谢她费心照顾我女儿。我并不关心她的私生活，刚才也只是随便聊聊而已嘛。哎，你们俩吃啊？来吃。这吕晨回来这么多天了，到现在我还没见着他。哎，上次因为个大手术也没去成，正好这星期天我没什么安排。哥，你把他们都叫上，大家一块聚聚啊。不用了，爸，他回美国了。他回美国了？哎，那你你们俩事儿怎么定的？分了，分，这怎么说分就分了？这这，可儿，怎么回事啊？怎么怎怎么决定的呀？我想回屋待会儿，您慢慢吃吧。哎，哎呀，你给我说说，怎么回事？什么怎么回事啊？你还能不知道？不知道。不对，就刚才听他说才知道、啊。不用猜，肯定是你在里边又干什么了，说什么了？满意说。这下你满意了吧？你高兴了吧？哎，你呀、啊、你呀、啊，我我怎么说？我满意，我跟你说真没有他那个。行行行，我不说了，你自己吃吧。想什么？那个沈叔叔给了两张芭蕾的票，你去看呗。你跟爸去吧。你看不懂那么高雅的东西，你去吧。爸，我不爱看芭蕾。你去散散心呗，找个合适的人一起，好不好？您觉得谁合适啊？要不咱租一舞台，我在那唱歌、跳舞、朗诵。给人特长展示
，只要看上我了，谁就跟我去，行吗？特儿，你别这样好吗？你这样妈心里更难受。妈希望你理解。妈，我就是想安静一会儿，您能让我待会儿吗？你要是心里特难受，想发泄你就发泄出来。没事儿，好不好？我真没事儿，我好着呢。妈，您出去吧。真没事儿。那对，没没事儿。你把汤喝了吧，行。好。要不要我送你到门口啊？嗯，不用了，我走两步就好了。向总，今天谢谢你让我做了一个正确的选择。什么正确选择？没去见那个网友啊。哦，这是我的荣幸。那我先回去了。好，再见。再见，拜拜。今天怎么回来这么晚呢？哦，晚上和一个朋友吃饭。小可呢？沈华，嗯，可的事儿你知道吗？知道呀，不就是吕晨回来了吗？又走了。啊？可说已经走两天了，他们之间好像发生点什么事儿，这回好像是彻底了。是吗？他在屋呢，你你去劝劝他，另外你。他一谈到底是为了什么？啊，放心吧。小可，怎么了？听你妈说才知道，吕晨走了，怎么这么大的事儿也不跟我说呀？还当不当我是词啊？没事啊，我今天晚上二十四小时奉陪，我就是你的垃圾桶，什么话慢慢说。小鹿，谢谢你啊！下这么大雨还帮我照顾花园。昨天我没去花园呀、啊，你什么时候回来的？什么？不是你啊？不是我呀，会不会是房东啊？啊，那我知道了，那你早点休息吧。就走了，走哪儿去啊？回美国，正好那边很多朋友好久不见，借这个机会聚一聚。嗯，换个环境，干点不一样的事儿，没准对你是件好事儿。但是走之前，我有些事情想要搞清楚。其实吧，糊涂着要比清楚着好。我不太想当一个糊涂的人，我想知道答案。好，行，你问吧。诚实的回答我。可以。上次公司的晚宴，照片的事情是不是你在帮邓小可？我不想因为我出的主意误伤了他。那个时候你就知道他是我的下属。知道。为什么不告诉我？嗯，因为我跟小可
本来就没什么，所以觉得没必要告诉你。如果没有小可呢？这是两码事儿，跟小可没关系。咱俩都认识那么多年了，要有机会，不早就有了。所以是我一直在打扰你的生活。你别这么说，我一直把你当成我最好的朋友，真的。可是你得明白，朋友可以有很多，可爱人只能有一个。明白了。从今天开始，我要离开郑海潮的生活，回到自己的生活当中。我送送你。不用送了，只要你今后想着我就行了。想着，一定想着。陈家还是陈总？陈总，是我重要的生意合作伙伴，我一定会想着他。陈家呢？是我。生命乐章里，一个音符，也许它不是主音，但是如果缺少了它，我的乐章可能也就跑调了。我已经要到我想要的答案了。以后工作的时候，别太拼命了。还有就是公司的事情我已经交接好了，别太意气用事，别以为所有的人都会像我一样让着你。我走了。有什么需要我帮忙的，就直接给我打电话。嗯。朋友可以有很多，但是爱的人只有一个。喝点橙汁吧，鲜榨的。那你这是打坐、冥想？哦。我听说哈，人在失恋的时候，练练瑜伽，啊，打打坐、冥想一下，有助于心态平衡，挺好的。我这照镜子呢，你终于笑了。哎，你就别跟我这儿添乱了，我这烦着呢。我也烦着呢。你有什么可烦的？你又没失恋。我，我失，我都没练。我失什么练？怎么了？不是，那男的不是挺好的吗？差不多得了。有时候吧，我就觉得我看不透他，怎么了又？上次我去他们家，然后来了一女孩，帮他照顾花草树木。那女孩对他挺好的，而且那女孩还知道我是谁。谁呀、啊？那人？他说是他表妹，可是我就是觉得关系不太一般。怎么不一般了？上次我路过刘旭刚他们公司，在门口的时候。我看到俩人就抱一块儿，这表哥跟表妹拥抱一下不证明什么。哎呀，可能是女人的第六感吧。反正我就觉得关系没那么简单。你这是在吃醋吧？别胡说，吃什么醋？之前有一个人冒着大雨给人照顾花草去了，谁呀、啊、这人？我照顾花草跟刘旭刚本人没关系，我是多么热爱花草树木的一个人呢！啊，对对对，你就是特别好
。对，好人。好，也别耽误我冥想。行，行，我想你呢。嗯。哎，你能换一地儿吗？你这样这么坐着，我容易笑场。<笑>你坐这儿，我怎么冥想啊？我不，我就想让你陪着我，小可。哎呦，你就不不。喂，珊珊，珊珊，找你的，去吧。我不去。哎呦，你去吧，人在这喊，邻居都听见了。喂，珊珊，小可，嗯，你帮我去行吗？珊珊。人找你，我去干嘛呀？小可，真没这心情。小可，行行行行行，我真受不了你这刺激，我去还不成吗？小可，你最好了。行了，别给我来。你最疼你表姐了。<笑>再喊就吐血了。怎么喊了半天，把你给喊下来了？你以为我愿意下来啊？那珊珊人呢？他为什么不下来？人不想见你呗，多简单呀！不，他为什么不想见我呀？不想见就是不想见，你再喊也没用。那总得有个理由吧？你让他下来见见我呗。你上去问问他。我能上去吗？你回去吧，真没戏。那你告诉他，我在这等他，直到他下了为止。我估计他下来是没什么希望的，我妈下来倒是有可能的。哦，到时候打你，你可受着点儿。怎么，你妈想棒打鸳鸯？我可不怕你妈。说句实话，你妈人挺好的，她就是刀子嘴豆腐心，我能看得出来，她心里边挺喜欢我的。这个过度自信的人真是挺让人受不了的。我没有过度自信。说实话，其实珊珊心里面也有我。我凭什么有你啊？因为我能看得出来，她心里面就是有我。人家图什么呀？你有什么优点呀、啊？我的优点，我有一颗滚烫的心，可以吗？还有呢？我很真诚。还有呢？呵，大小姐，你还要什么？你告诉我。你先解释一下这表妹是怎么回事啊？表妹，表妹就是表妹呗。怎么了？表妹这事儿还真是大事儿，你还是跟珊珊解释清楚吧。我这可是当叛徒了。就为这事儿？你以为呢？别再喊了。他说：“表妹就是表妹，但我说呢，表妹你也得跟人解释清楚啊，你就听听人怎么解释呗。”谢谢啊。哟，给你打电话了，不接。你不接呀、啊？嗯。你不接，你怎么听人解释啊？我现在没有心情听他解释。喂，珊珊说想见你。那你跟他说我在楼下等他。我没说要见你，你走吧。我。哎呀，你过分了！你好歹听人解释解释，要解释不通，你再不理他也不迟啊。我说了，我现在没心情听他解释。好吧，我也没心情管你的事儿了，我走了。嗯，这送给你的。爱马仕，这个有点太贵重了吧？无功不受禄啊！我就知道你会这样说的。我有事请你帮忙。你想收买我呀？那肯定不是什么好事儿。你想多了。我下午去商场给自己买鞋，看到这条丝巾，我觉得跟你很配，所以想送给你。但是以我们两个的交情，无缘无故送这个东西给你。你肯定觉得我动机不纯，所以干脆我就请你帮我办件事，让你没有心理负担。那我丑话说在前面啊，我可不是接受人家一点小恩小惠就听人指使的人。我帮不了你，可不要怪我。我还没有说什么事，你就这么警惕了，看来你还是不信任我
。女孩嘛，总是要有点自我保护意识，尤其是面对像你这样有魅力的成功人士，我更要时刻提醒自己保持冷静。你在我面前不冷静吗？这倒没有。<笑>你想多了，我只不过想请你参加一个酒会。酒会？对，我公司有个新药，准备上市。明天举办一场酒会，所以我想请像你这样漂亮、年轻又有气质的女士接待一下，调节调节现场的气氛。哎，你放心啊，我请的那些都是有正当身份的人，有几个还是很有地位的专家，绝不会像你以前接触过的那些人那样没有品位的。你是不是觉得你自己很有品位啊？啊、哦，没有没有，如果我的话让你误解了，我向你道歉。道什么歉呢？你就是看不起我，你觉得我们不是一个层面的人呗？我为我刚才的话，真诚的向你道歉。其实我特别理解你，像你这样一个背井离乡的年轻姑娘，生活其实挺不容易的。但是我希望你不要因此影响。你自己对人性的判断，以免失去一个真正可以信任的好朋友。我可以信任你吗？当然可以了，因为我对你没有不良的企图。<笑>那你为什么对我没有不良的企图呢？是我不能够吸引你吗？因为我觉得跟你做朋友，一定比跟你谈恋爱好玩。我倒不这么认为。一般来说，谈恋爱。要比做朋友好玩儿。